Hello students, welcome back to Computer Science Exam Prep channel. So in this video we are going to discuss about the dependency preserving. आपको याद होगा जब मैं आपको डिकम्पोजिशन करा रही थी तो मैंने डिकम्पोजिशन की दो प्रॉपर्टीज बताई थी फर्स्ट वन इज लॉसलेस ज्वाइंट डिकम्पोजिशन एंड सेकेंड इज डिपेंडेंसी प्रिजर्व लॉसलेस ज्वाइंट डिकम्पोजिशन से रिलेटेड मैं ऑलरेडी बेसिक कॉन्सेप्ट और उससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ तो आज हम डिस्कस करेंगे डिपेंडेंसी प्रिजर्व ठीक है तो डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग में सबसे पहले आपको समझना होगा कि किस चीज की हम डिपेंडेंसी की बात कर रहे हैं देखिए स्टूडेंट्स हम यहाँ पर फंक्शनल डिपेंडेंसी की बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ देखिए कि आपके पास एक रिलेशन है आप ठीक है अब दिस रिलेशन हैज अ सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी फाइन कि आपके पास जो रिलेशन होता है उसकी फंक्शनल डिपेंडेंसी का सेट भी होता है ठीक है अब आपको इस रिलेशन को दो रिलेशन में डिकम्पोज करना है ठीक है जब आप इसको डिकम्पोज करते हैं आर और आर में ठीक है तो कुछ फंक्शनल डिपेंडेंसीज आर वन में चली जाएंगी और कुछ फंक्शनल डिपेंडेंसीज आर टू में चली जाएंगी इज इट फाइन यस और जब आप इनको कंबाइन करेंगे बाद में ठीक है आर वन और आर टू को या हम यहाँ पर डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग की बात करें तो हम किसको प्रिजर्व करें यहाँ पर फंक्शनल डिपेंडेंसी को ठीक है लॉसलेस डिकम्पोजिशन में हम क्या करते हैं एट्रीब्यूट ऑफ द रिलेशन ठीक है आर वन यूनियन आर टू करते यहाँ पर हम फंक्शन डिपेंडेंसी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि एफ वन यूनियन एफ टू मतलब क्या है इसका कि जब आप रिलेशन वन की फंक्शन डिपेंडेंसी का और रिलेशन टू की एफ टू फंक्शन डिपेंडेंसी का यूनियन परफॉर्म करते हैं तो क्या मिलना चाहिए आपको ओरिजिनल सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी एफ मिलना चाहिए ठीक है अगर आपको F1 union F2 equal to F मिलता है, ठीक है? तो क्या होगा? इसे कहते हैं dependency preserving, ठीक है? और if it is not equal to F, ठीक है? If it is greater than or it is less than, ठीक है? Or you can say in other words, F1 union F2 is a superset of F, or F1 union F2 is a subset of the F. अगर आपको ये मिल रहा है, तो आप कह सकते हैं कि this particular relation is not dependency preserving ठीक है तो आज हम dependency preserving की बात करने वाले हैं तो सबसे पहले हम एक basic definition देखते हैं dependency preserving की क्या definition है देखिए students यहाँ पर आपके पास एक relation है R ठीक है it has functional dependency set ठीक है यहाँ तो clear हो गया कि relation R है और F यहाँ पर functional dependency का set है अब it is decomposed into two relations decompose kya r1 or r2 me having functional dependencies set f1 or f2 to kuch functional dependencies kaha chali gai f1 me chali gai set me or kuch functional dependencies f2 me chali gai thik hai ab dekhi yaha kya likha mene f1 is a subset of f2 thik hai or f2 is a subset of f2 is ka meaning kya hai dekhi students जो F closer का meaning क्या होगा? सबसे पहले आप इसे समझेंगे। F closer का meaning क्या है? कि जो आपके original functional dependencies set में जितनी functional dependencies हैं, वो सारी की सारी functionality O plus कुछ ऐसी functional dependencies होगी जो हम derive करेंगे, ठीक है? तो कहने का मतलब क्या हुआ? कि जितनी functional dependencies आपके original relation में दी गई हैं, वो plus जो हम derive कर सकते हैं वो सभी फंक्शनल डिपेंडेंसी का सेट F है, ठीक है? तो ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। तो F1 किसका सेट होगा? या तो जो F में ओरिजिनल, F में जितनी फंक्शनल डिपेंडेंसीज़ हैं, उनका सेट होगा कि सबसेट होगा। सिमिलरली, F2 इस आल्सो अ सबसेट ऑफ़ व्हाट? F प्लस, ठीक है? यहाँ पर भी ओर तो अब आप इन दोनों को जब कंबाइन करते हैं, F1 यूनियन F2 ठीक है? दोनों में जब आप यूनियन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो क्या मिलना चाहिए आपको? F मिलना चाहिए, ओरिजिनल F मिलना चाहिए। तो ये तो स्टूडेंट्स होता है डिपेंडेंसी प्रीजर। If F1 यूनियन F2 क्लोजर इक्वल टू F क्लोजर, ठीक है? If it is equal, then we can say this particular relation is dependency preserving. 
अदरवाइज इट इज नॉट डिपेंडेंसी केस ठीक है तो आप इसे लिखेंगे डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग और इफ इट इज नॉट एफ वन यूनियन एफ टू क्लोज देन क्या बोलेंगे इसे नो डिपेंडेंसी प्रिजर्व फाइन इतना समझ आ गया आपको कि डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग होता है एक बार फिर से सुनो थोड़ा सा अलग लगेगा आपको लॉसनेस जॉइन से यहाँ पे डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग की बात क्या है जो फंक्शनल डिपेंडेंसी आपको गिवन है क्या उनको आप जब रिलेशन को डिकम्पोज करते हैं क्या सारे के सारे फंक्शनल डिपेंडेंसी को आप बाद में अचीव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे अगर आप कर पा रहे हैं तो वो डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग है और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो वो डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग नहीं है पहली बात ठीक है अब सेकेंड बात सेकेंड क्या है कि डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग क्या उतना ही मैंडेटरी है जितना लॉसलेस ज्वाइंट डिकम्पोजिशन है तो मैं कहूंगी वो क्यों क्योंकि देखिए लॉसलेस ज्वाइंट डिकम्पोजिशन में हम जब रिलेशन को कंबाइन करते हैं तो आपको ओरिजिनल रिलेशन मिल जाता है डेटा यूज नहीं होता ठीक है हा लेकिन जब आप फंक्शनल डिपेंडेंसी को डिवाइड करते हैं आर वन और आर टू में तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ फंक्शनल डिपेंडेंसी को हम नहीं ले पाते अचीव नहीं कर पाते हैं ठीक है तो क्या होगा कि लॉसलेस ज्वाइंट डिकम्पोजिशन मैंडेटरी पार्ट है डिकम्पोजिशन का जो आपको नॉर्मलाइजेशन में फॉलो करना है डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग इतना मैंडेटरी नहीं है हम ट्राई करते हैं कि जितनी फंक्शनल डिपेंडेंसी हमारी ओरिजिनल रिलेशन में है उतनी रहे लेकिन कई बार ऐसा होता है जब हम नॉर्मलाइजेशन परफॉर्म करते हैं कुछ डिपेंडेंसीज यूज हो जाती है ठीक है तो यू कैन से लॉसलेस ज्वाइंट डिकम्पोजिशन इज मैंडेटरी बट डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग इज नॉट सो मच मैंडेटरी ठीक है तो कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग मैंडेटरी है आप कहेंगे नहीं ठीक है जब आप नॉर्मलाइजेशन करेंगे सिंप्लीफिकेशन करेंगे रिलेशन का तो लॉसलेस ज्वाइंट डिकम्पोजिशन मैंडेटरी है और डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग मैंडेटरी नहीं है स्टूडेंट्स डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग का बेसिक कॉन्सेप्ट आप एक एग्जाम्पल लिखते हैं उसके हेल्प से इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और एलोब्रेट कर एग्जाम्पल इन दिस रिलेशन वी हैव फोर एक्ट एंड दीज आर द फंक्शन डिपेंडेंसी ठीक है ये फंक्शन डिपेंडेंसी का सेट है एफ ठीक है यहाँ पर क्या हुआ इस रिलेशन को थ्री रिलेशन में डिकम्पोज किया गया आर वन आर टू और आर थ्री अब देखिए आर वन में हम सब आर वन में हम मान लेते हैं कि एफ वन जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है वो आर वन में है एफ टू फंक्शनल डिपेंडेंसी आपकी आर टू में है और एफ थ्री आपका आर थ्री के अंदर ठीक है कि F1, F2, F3 हमने मान लिया कि F1 कुछ फंक्शन डिपेंडेंसीज हैं जो R1 में चली गई हैं, F2 कुछ फंक्शन डिपेंडेंसीज हैं जो R2 में चली गई हैं, F3 फंक्शन डिपेंडेंसीज आपकी R3 में चली गई हैं। देखिए स्टूडेंट्स सबसे पहले इसका एक इजीएस मेथड क्या है? अब आपके पास क्या है? R1 है और दो एट्रिब्यूट्स हैं A और B। अब � ये डायरेक्ट फंक्शनल डिपेंडेंसी है ठीक है अब आप क्या देख रहे हैं B to C हमारे काम का नहीं है ठीक है क्योंकि हमारे पास तो दो ही एक्टिव्यूट है C to D, D to A। अब D to A है तो A के बाद आप B हो फिर B के बाद C, ठीक है अब आप चेक कर सकते हैं स्टूडेंट्स इसमें अगर मैं B to A लिखू तो क्या ये गलत होगा नहीं ये गलत क्यों नहीं होगा और मैंने क्यों लिखा जरा ध्यान से देखिए जब आप इस तरीके की फंक्शनल डिपेंडेंसी करते हैं तो आपको क्या करना होता है फर्स्ट स्टेप में ध्यान से सुना फर्स्ट स्टेप में क्या करना जितने भी एक्टिव्यूट आपके रिलेशन में गिवन उन सब का क्लोजर निकाल दो ठीक है अब ए का क्लोजर अगर मैं निकाल दू क्या होगा ए का क्लोजर ए और बी होगा है ना सिमिलरली बी का क्लोजर क्या होगा बी होगा ठीक है अब बी से कहा जा रहे हैं आप सी जा रहे हैं सी से कहा जा रहे हैं D जा रहे हैं, D से कहाँ जा रहे हैं? A जा रहे हैं, ठीक है? B का जब आप क्लोजर निकालते हैं, तो आपके पास B, C, D, A मिलता है, ये ठीक है, ये समझ आया? ठीक है? अब आपको करना क्या है? अब देखिए स्टूडेंट्स, B तो ये ऑलरेडी है ही, इसलिए मैं इसको इग्नोर कर सकती हूँ ना? ठीक है? फंक्शनल डिपेंडेंसी जब हम 
इसलिए हमें इनको भी इग्नोर करना पड़ेगा तो हमारे पास क्या बचा ए बचा ना तो मैं इस फंक्शन डिपेंडेंसीज को बी टू ए लिख सकती हूँ ठीक है तो हाँ मैं लिख सकती हूँ ठीक है इस तरीके से आपको डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग चेक करना है ठीक है आप आर टू पे अप्लाई करते हैं आप वीडियो को पोस्ट करो स्टूडेंट्स और अब आर टू और आर थ्री इनमें जितने भी एप्टीट्यूड है उनका क्लोज निकालो और चेक करो कि कौन से ऐसे एप्टीट्यूड है जिनको आपको इग्नोर करना है और कौन से ऐसे एप्टीट्यूड है जो आपके रिलेशन में इंप्रूव हो ठीक है अब देखिए यहां पर मैं क्या करती हूँ बी टू सी हमारे पास है फंक्शन डिपेंडेंसी मैंने लिख दिया अब हमारे पास देखिए अगर मैं बी और सी दोनों का क्लोजर निकाल देखिए ये तो मैंने इसलिए डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि साफ साफ नजर आ रहा है फंक्शन डिपेंडेंसी से ठीक है अब हमें क्या करना है बी और सी का एक बार क्लोजर और निकाल लेते हैं बी से क्या होगा बी सी सी से कहा जाएंगे डी और डी से कहा जाएंगे अगेन सी को हम इंक्लूड करेंगे अपने सेट में डी को नहीं करेंगे हम ए को नहीं करेंगे ठीक है बी ऑलरेडी है तो बी टू सी बनता है हमारा फाइन अब देखने की बात है सी का क्लोजर कैसे अब देखिए सी का क्लोजर निकालते टाइम सी डी ए इस फंक्शन डिपेंडेंसी को यूज किया मैंने सी टू डी फिर मैंने डी टू ए किया ठीक है अब ए से कहा जा रही हूं मैं वापस बी जा रही हूं ठीक है बी से कहा जा रही हूं मैं वापस सी जा रही हूं अब क्या हुआ रिपीटेशन स्टार्ट हो गई है अब मैंने स्टॉप कर दिया अब देखिए स्टूडेंट्स अब मुझे कौन कौन से ऐसे एट्रीब्यूटर जिनको इग्नोर करना पड़ेगा मुझे यहां से डी को इग्नोर करना पड़ेगा ए को इग्नोर करना पड़ेगा ठीक है क्योंकि ये मेरे इसमें आर टू में नहीं है और जो ओरिजिनल रिलेशन आर टू है उसमें ये एप्टीट्यूड नहीं है ठीक है आप क्या है सी भी ऑलरेडी है ठीक है तो अब अगर मैं इसको सी टू बी लिखू तो क्या गलत होगा नहीं होगा ठीक है तो कहने का मतलब क्या था देखो जब मैंने आपको ये लिखा था एफ वन क्लोजर एफ टू इक्वल टू एफ क्लोजर ठीक है ये क्यों लिखा था मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसी फंक्शन डिपेंडेंसीज होगी ओरिजिनल तो है ही है जो है हमारे ओरिजिनल रिलेशन में कुछ ऐसी फंक्शन डिपेंडेंसी होगी जो हम डिराइव करेंगे तो डिराइव क्या करें हम सी टू बी हमने डिराइव किया और बी टू ए हमने डिराइव किया इसीलिए मैंने यहाँ पे क्लोजर लिखा था आई थिंक अब ज्यादा क्लियर हो गया होगा आपको ठीक है अब हम इसी तरीके से क्या करेंगे आर थ्री कन कर आर थ्री में एक डायरेक्ट जो फंक्शन डिपेंडेंसी हमारी ये है इसको मैं यूज कर सकती हूँ ठीक है उसके बाद डी टू ए फंक्शन डिपेंडेंसी है इसे भी मुझे इंक्लूड करना पड़ेगा ठीक है इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स डी का अगर मैं क्लोजर निकालता ठीक है डी के क्लोजर से क्या मिलता मुझे ए ए से मैं गई वापस बी बी से मैं गई सी ठीक है और सी से मैं वापस गई डी ठीक है अब देखिए डी क्लोजर निकालने से क्या एफिट्यूट मिले ए को मैं क्रॉस कर दूंगी बी को मैं क्रॉस कर दूंगी ठीक है डी मेरा ऑलरेडी है तो क्या मैं डी टू सी फंक्शन डिपेंडेंसी डिराइव कर सकती हूँ हाँ मैं कर सकती हूँ जैसे हमने अपने प्रीवियस रिलेशन आर वन और आर टू में किया था इसी तरीके से मैं डी टू सी भी लिख रही ठीक है आप देखिए अब हमारे पास कौन कौन सी फंक्शन डिपेंडेंसी आ गई ए टू बी बी टू ए बी टू सी सी टू बी डी टू सी और सी टू डी और डी टू ए ठीक है आप देखिए स्टूडेंट्स हमारे ओरिजिनल जो हमारा फंक्शन डिपेंडेंसी का सेट था वहां पर कौन कौन सी फंक्शन डिपेंडेंसी है अब हम क्या करते हैं वन बाय वन चेक करते जाएंगे और क्रॉस करते जाएंगे अब हमें क्या हुआ ए टू बी फंक्शन डिपेंडेंसी ओरिजिनल सेट में मिल गई हम इसे क्रॉस करते अब हम चेक कर रहे हैं डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग ठीक है पहले तो हमने डिपेंडेंसी को डिराइव किया और आइडेंटिफाई किया अब हम चेक कर रहे हैं कि क्या ये फंक्शन डिपेंडेंसीज हमारी कंडीशन को फुलफिल कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं जो हमारी डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग की ये वाली कंडीशन होती है ठीक है अब देखिए ए टू बी है बी टू सी बी ओरिजिनल रिलेशन ओरिजिनल रिलेशन में है फंक्शन डिपेंडेंसी ठीक है अब देखिए सी टू डी हाँ ये भी है 
अब डी टू ए देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट ट्विस्ट क्या है कि डी टू ए तो आपको फंक्शन डिपेंडेंसी तो मिल गई ये गलत नहीं है लेकिन इस रिलेशन में आप डी टू ए को इंक्लूड नहीं कर पाओगे ठीक है क्यों नहीं कर पाएंगे क्योंकि ए हमारा एटीट्यूड इस रिलेशन में नहीं है ठीक है तो अभी आपको फॉर द टाइम बिंग क्या समझना है डी टू एक फंक्शन डिपेंडेंसी है जो आपके ओरिजिनल उसमें सेट में है ठीक है तो डी टू सी ये हमारी एक्सट्रा है ठीक है तो वहां पर मैंने क्या लिखा था एफ वन यूनियन एफ टू का क्लोजर इक्वल टू एफ का क्लोजर ठीक है तो यहां पर क्या मिल रहा है आपको सारी की सारी फंक्शन डिपेंडेंसीज मिल रही है जो आपके ओरिजिनल रिलेशन में थी अगर हाँ तो दिस डिकम्पोजिशन इज डिपेंडेंसी प्रिजर दिस आप लिखेंगे इसे दिस डिकम्पोजिशन इज डिपेंडेंसी प्रिजर ठीक है हाँ तो बच्चों समझ आया आपको डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग क्या होता है और किस तरीके से आप इसको चेक करते हैं एक बार मैं फिर रिपीट कर देती हूँ डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग में क्या करना है आपको आपके पास एक फंक्शन डिपेंडेंसी का सेट होगा जैसे एक ओरिजिनल आपके पास रिलेशन है आर तो उसमें कुछ ना कुछ फंक्शन डिपेंडेंसी का सेट होगा जैसे ये है ठीक है अब उसे तो हम कहेंगे एफ जब आप डिकम्पोज करेंगे रिलेशन में तो कुछ फंक्शन डिपेंडेंसी क्या है आपकी आर वन में चली जाएंगी कुछ फंक्शन डिपेंडेंसीज आपकी आर टू में चली जाएगी ठीक है और अगर और भी फर्दर डिकम्पोजिशन कर रखा आपने इससे आर थ्री आर फोर तो कुछ फंक्शन डिपेंडेंसीज आपकी आर थ्री और आर फोर में चली इस तरीके से वो स्कैटर हो जाएंगे फंक्शन डिपेंडेंसीज ठीक है अब जब आप उनको कंबाइन करते हैं तो आपको क्या होगा कुछ फंक्शन डिपेंडेंसीज आपको एक्स्ट्रा मिलेगी ठीक है जैसे हमें यहाँ पर सी टू बी मिला डी टू सी मिला बी टू बी मिला ठीक है तो ये कौन सी फंक्शन डिपेंडेंसी बोलेंगे डिराइव फंक्शन डिपेंडेंसी फ्रॉम द ओरिजिनल ठीक है तो जब आप इनको कैलकुलेट करते हैं जब आप डिराइव करते हैं तो डिराइव करने का मैथड मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले आपको क्या करना ध्यान रखना जब डिपेंडेंसी प्रिजर्व का क्वेश्चन आता है तो क्या करना सबसे पहले आपको रिलेशन का जो डिकम्पोजिशन होगा वो गिवन होगा एग्जाम में ठीक है वहां पर सारे एक्टिव्यूज की वन होंगे कि आर वन में ये एक्टिव्यूज है आर टू ये एक्टिव्यूज है ठीक है आपको सबसे पहले क्या करना जो डायरेक्ट डिपेंडेंसीज आपको मिल रही है जिसे हमें मिली थी ए टू बी बी टू सी सी टू डी मिल रही थी हर एक रिलेशन में अलग अलग ठीक है तो डायरेक्ट जो फंक्शन डिपेंडेंसीज है उनको तो आप लिख लेंगे बाकी जो जितने भी एक्टिव्यूज है आपके रिलेशन में ठीक है उन सबका क्लोजर निकालोगे क्लोजर निकालने के बाद आपको चेक करना है कि जैसे हमने यहाँ पर चेक किया कि आपके पास ओरिजिनल एक्टिव्यूज थे ए और बी जब आपने बी का क्लोजर निकाला तो क्या किया आपको सी भी मिला और आपको डी भी मिला लेकिन सी और डी को आपको इग्नोर करना पड़ेगा क्योंकि सी और डी आपके रिलेशन में नहीं है ठीक है तो इस तरीके से आपको क्लोजर निकालना जैसे हमने यहाँ पर सी क्लोजर निकाला यहाँ पे हमने डी क्लोजर निकाला ठीक है तो पहला स्टेप क्या हुआ कि आपको जितने भी एक्टिव्यूज है पहले तो डायरेक्ट फंक्शन डिपेंडेंसी चेक करनी है उसके बाद आपको डिराइव करनी है क्लोजर की हेल्प से ठीक है फिर सेकंड स्टेप क्या होगा ये करने के बाद अब आपको जितनी भी फंक्शन डिपेंडेंसी सबको लिख लो एक साइड ठीक है अब उन जो डिराइव की गई फंक्शन डिपेंडेंसी ये आपकी एक दो तीन चार पांच छह तो सिक्स फंक्शन डिपेंडेंसी आपको मिल गई है ठीक है अब आप इन फंक्शन डिपेंडेंसी को वन बाय वन ओरिजिनल एफ के साथ सेट करेंगे ठीक है अब आप चेक करेंगे कि ओरिजिनल जो एफ है उसमें सारे के सारे फंक्शन डिपेंडेंसी मिल रही है ठीक है अगर मिल रही है तो वो होगा आपका डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग और अगर नहीं मिल रही है तो वो होगा आपका नॉन डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग तो ये था स्टूडेंट डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग का कॉन्सेप्ट ठीक है अब जो मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने जा रही हूँ वो कुछ हम प्रैक्टिस क्वेश्चन लेंगे डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग की ठीक है एक चीज और मैं आपको बता दू डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम आपको बीसी जब हम बीसीएनएफ निकालते हैं जब हम उनका डिकम्पोजिशन करते हैं तो बीसीएनएफ के केस में डिकम्पोजिशन के टाइम पर हमारे कई बार क्या होता है डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग इस कंडीशन जो है सेटिस्फाई नहीं होता देखो वन एन एफ टू एन एफ और थ्री एन एफ तक हमें जरूरत नहीं पड़ती लेकिन जब बीसीएनएफ का है तो वहां पर डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग भी आपको चेक करना पड़ता है ठीक है तो ये था स्टूडेंट्स आज का
Topic Dependency Disorder.